my dear students in this video we will see about bio remediation what is the meaning of bio living organism remediation means clean up the environmental pollution by using the living organism we can clear the pollution is called as bio remediation okay it is defined as the use of microorganism or plants that is bio to clean up the environmental pollution is called as remediation it is an approach used to, to treat waste including waste water industrial waste and solid waste so idla liquid and solid waste rendume vande clean up pandra process da enadhu bio remediation bio remediation is a process is applied to the removal of oil petrochemical residues pesticides or heavy metals from soil or ground water so both soil la ground water la irukra oils petrochemical residues pesticides heavy metals idala remove pandra process da enadhu bio remediation in many cases bio remediation is less expensive and more sustainable than other physical and chemical methods of remediations so bio remediation rad enadhu காஸ்ட் வைஸில் இது வந்து லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது அண்ட் இட் இஸ் மோர் சஸ்டெயினபிள் கண்டினியூஸாக நம்மளுக்கு வந்து பலனை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது கம்பேரிங் டு டு த ஃபிசிக்கல் அண்ட் த கெமிக்கல் மெத்தட் ஆஃப் ரெமிடியேஷனுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது பயோ ரெமிடியேஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் இஸ் அ சீப்பர் அண்ட் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச்சஸ் அண்ட் கேன் டீல் வித் லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கண்டாமினன்ஸ் மோர் எஃபெக்டிவ்லி ஸோ அதிக பொல்யூட்டை நம்ம பயோ ரெமிடியேஷன் மூலமாக பண்ண முடியாது லோயர் கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்கிறத நம்ம எஃபெக்டிவாக கிளியர் பண்ண முடியும் த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் பயோ ரெமிடியேஷன் இந்த சாயில் அண்ட் வாட்டர் கேன் பி ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஸோ சாட்டர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஆஃப் இண்டிஜினியஸ் மைக்ரோபியல் பாப்புலேஷன் ஆஸ் அ இண்டிகேட்டர் ஸ்பீஷிஸ் ஃபார் பயோ ரெமிடியேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த பயோ ரெமிடியேஷன் ப்ராசஸில் வந்து நம்ம ப்ரெசென்டில் இங்கே என்ன ஆர்கானிசம் இருக்கும் இங்கே என்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்குதோ அந்த நேட்டிவ் பிளேஸில் அந்த நேட்டிவில் என்ன இருக்குதோ அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ சம்டைம்ஸ் நீடு தேவை இருந்ததுன்னா டிசைன்டு மைக்ரோபியல் இனாக்லன்ஸ் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் மைக்ரோ ஆர்கானிசமையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க யூஸ் ஆஃப் பிளான்ட் ஃபார் பயோ ரெமிடியேஷன் இங்கே பிளான்ட்டையும் வந்து பயோ ரெமிடியேஷனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் க்ரீன் டெக்னாலஜி மேம் அண்டர்லைன் க்ரீன் டெக்னாலஜி யூசஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஃபார் பயோ ரெமிடியேஷன் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னாலஜிஸில் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து கண்டிப்பாக டூ மார்க் கொஷின்ஸ் கேட்கலாமா பார்த்துக்கோ ஓகேவா பயோ ரெமிடியேஷனே என்னென்னு கேட்கலாம் பயோ ரெமிடியேஷன் என்னது பை யூசிங் தி பயாலஜிக்கல் ஆர்கானிசம் டு கிளீன் அப் த என்விரான்மெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி பயோ ரெமிடியேஷன் ஸோ இதில் நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னாலஜி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பைட்டோ What is that? பைட்டோ ரெமிடியேஷன் பைட்டோ மீன்ஸ் பிளான்ஸ் பிளான்ஸை யூஸ் பண்ணி என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷனை கிளியர் பண்ணுறது தான் பைட்டோ ரெமிடியேஷன் யூஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் டு பிரிங் அபவுட் த ரெமிடியேஷன் ஆஃப் த என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் தி பைட்டோ ரெமிடியேஷன் மைக்கோ ரெமிடியேஷன் மைக்கோ மீன்ஸ் ஃபங்கை மைக்கோ ரெமிடியேஷன் மைக்கோ மீன்ஸ் ஃபங்கை பை யூஸிங் த ஃபங்கை த என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் கேன் பி கிளீன் அப் இஸ் கால்ட் அஸ் மைக்கோ ரெமிடியேஷன் பயோ வெண்டிங் is the process that increases the oxygen or air flow to accelerate the growth of the microorganism to degrade the environmental pollution okay va so bio venting bio venting is the process that increase the oxygen level okay va soil oxygen level yo air flow way yo increase panni microorganism or rate increase panni degradation process fast up pandradha பயோ வெண்டிங் டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாமா அடுத்து பயோ லீச்சிங் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இன் சொல்யூஷன் டு ரீகவர் மெட்டல் பொல்யூட்டன்ஸ் ஃப்ரம் த கண்டாமினன் சைட்ஸ் ஸோ மைக்ரோ ஆர்கானிசமாக சொல்யூஷன் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி கண்டாமினேஷன் சைட்ஸில் கண்டாமினேட்டட் சைட்ஸ்னாலே என்னம்மா ஸோ க்ளீன் அந்த க்ளீன் ஏரியாவுக்கு ஆப்போசிட் தான் என்னது கண்டாமினேட்டட் அதிகமாக பொல்யூஷன் இருக்க இடத்த நம்ம வந்து கண்டாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மெட்டல் பொல்யூட்டன்ஸை ரீகவர் பண்ணுறதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் பயோ லீச்சிங் மெத்தட் ஸோ இங்கே என்னது மைக்ரோ ஆர்கானிசமாக சொல்யூஷன் மு சொல்யூஷன் மாதிரி அதை அப்ளை பண்ணி நம்ம மெட்டல் பொல்யூட்டன்ஸை வந்து டீக்ரேட் பண்ணுறது தான் ஸோ பயோ லீச்சிங் அந்த கண்டாமினேஷன்ஸ்லாம் ஒரு பைல் மாதிரி ஒரு குமுட்டு மாதிரி அதை வச்சு அது மேலே நம்ம வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசமாக சொல்யூஷன் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம பொல்யூஷனை டீக்ரேட் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் என்னது பயோ லீச்சிங் அடுத்து பயோ ஆகுமெண்டேஷன் 
is the addition of selected microbes to speed up the degradation process. So, natural irikra microbes are additional microbes add panni degradation process speed up pandra bio augmentation. Next is composting. So, composting number three is vermicomposting. The process by which the solid waste is composted by use of the microbes in into a manure which act as a nutrition for plant growth. So, in a solid waste, microbes are used panni, manure are convert panni, plant or growth are used panni, composting. At the rhizofiltration is the uptake of metals or degradation of organic compound by rhizopier microorganism. Rhizopier, abdin patina, roots nearer are in the region, the rhizopier. Rhizosphere, abdin patina, and the root of the region, the main and the rhizosphere. So, there is a microorganism and there is organic compound that degrades and the metals that degrades and the rhizofiltration. Okay. So, the rhizostimulation is the stimulation of plant growth by the rhizobier by providing better growth condition or reduction in toxic material. Rhizostimulation is the stimulation of plants in the rhizobier region. Some of the substance are created and the substance is the microorganism growth increase. So, the microorganism is developed in the degradation process. So, degradation is faster than the plant growth is faster. That is called rhizostimulation. Rhizofiltration and the rhizopier region are the organic compounds degrade and the metals and the roots absorb and convert to rhizofiltration. Rhizostimulation and the microbial growth increase and the plant growth pollution degrade and the plant growth increase to rhizostimulation. There are limitations. So, this is the biodegradable contaminants that can be degraded. The biodegradable contaminants can be degraded. The biodegradable bioremediation process must be specifically made in accordance with the condition at the contamination site. So, on the site, we can get the bioremediation process. So, we can get the bioleaching, we can get the bioventing, we can get the contamination site. So, if you do a large scale, or a small scale, you can test the contamination of this contamination. We will test this contamination. We will test the use of genetic engineering technology to create genetically modified microorganisms or a consortium of microbes for bioremediation process that has a great potential. This is a genetically modified organism used to be difficult process. One second, let me tell you limitations. Biodegradable components are made to degrade. Second point is that the specific site is the same as the process. We test small scale and large scale. We can use it as genetically modified organisms. That is related to microbes. There is a great risk. There are limitations. So, in the bioremediation methods, all the technologies are available in the technology. This is bio-augmentation, composting, bio-leaching, bio-venting, rhizofiltration. In the questions, there are two marks. There are many chances for you to read these technologies. So, all you must read these technologies. The next heading is Biofuel or Algal Biofuel. Okay, wow. So, algal is used as fuel produced. Algal fuel is also known as algal biofuel or algal oil. It is an alternative to liquid fossil fuels. Liquid fossil fuel is used as algal fuel. This is an alternative to liquid fossil fuels. Petroleum products are used as algal fuel. This uses algal as a source of energy rich oil. Algae use pani energy rich oils are produced pani mudiyo. Also algal fuels are an alternative to commonly known biofuel source obtained from corn and sugar cane. Corn, sugar cane la namma nado biofuels are vandu ready pani mudiyo. So adu illa ma algae layu namma vandu biofuels are ready pani mudiyo. The energy crisis and the world food crisis have initiated interest in algal culture. Forming algae for making a biodiesel and other biofuels using a 
அண்ட் சூட்டபிள் ஃபார் லேண்ட் அண்ட் சூட்டபிள் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ அக்ரிகல்ச்சருக்கு பயன்படாத லேண்டை வந்து ஆல்கேவை க்ரோ பண்ணி அந்த ஆல்கே மூலமாக பயோடீசல் பயோஃபியூல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எந்த ஆல்கே மெயின்லி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ ஒன் மார்க் கொஸ்டின் போட்ரையோ காக்கஸ் ப்ரௌனி போட்ரையோ காக்கஸ் ப்ரௌனி இஸ் நார்மலி யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் அ ஆல்கல் பயோஃபியல் ஓகேவா ஸோ கான் நார்மலாக கானு சுகர் கேன் இது மாதிரி இதுலேருந்தும் பயோஃபியல்ஸ் தயாரிச்சிருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியும் கோபார் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க எத்தனாலை வந்து ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணாங்க ஹைட்ரஜனை ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணாங்க அடுத்து என்னது நம்ம இயற்கை எரிவாயு வந்து கான்லேருந்து சுகர் கேன்லேருந்துலாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ என்னது நியூவாக ஆல்கேலேருந்தும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க நியூவாக ஆல்கேலேருந்தும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க சீ த டயக்ராம் இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோமா சீத பிக்சர்மா ஆல்கே வந்து சன்லைட்டை யூஸ் பண்ணி ஆல்கே க்ரோ ஆகுது ஆல்கே க்ரோ பை யூஸிங் த சன்லைட் சன்லைட் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெஹிக்கல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கார்பன் டை ஆக்சைடு சன்லைட்டையும் யூஸ் பண்ணி ஆல்கே க்ரோ ஆகுது ஆல்கேலேருந்து ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அதுலேருந்து ப்ரோட்டீன் ரெசிடியூஸு பயோடீசல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வருது ஸோ அதுலேருந்து பெட்ரோல் டீசல்லேருந்து பெட்ரோல் வருது கிளிசரின் டெவலப் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை கார்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க கார்ஸ் வந்து சிஓ டூ எமிட் பண்ணுது சிஓ டூலேருந்து ஆல்கே வந்து க்ரோ ஆகுது இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோ ஆல்கல் பயோஃபியூல் டயக்ராம் அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ஹைட்ரஜன் ப்ரொடக்ஷன் பை ஆல்கே ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து ஆல்கேயில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த ஹைட்ரஜனை வந்து பயோஃபியூலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க கேஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பாரு இந்த பயாலஜிக்கல் ஹைட்ரஜன் ப்ரொடக்ஷன் வித் ஆல்கே இஸ் அ மெத்தட் ஆஃப் ஃபோட்டோ பயாலஜிக்கல் வாட்டர் ஸ்ப்ளிட்டிங் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லைட்டு த வாட்டர் மாலிக்யூல் கேன் பி ஸ்ப்ளிட்டு அண்ட் இட் வில் பி த ஆல்கே வில் பி ப்ரொடியூஸ் தி ஹைட்ரஜன் நார்மலாக ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கே என்னது ஆக்சிஜனை தான் ரிலீஸ் பண்ணுது எக்ஸாம்பிள் கிளாமிடோமினஸ் ரெயின் ஹார்ட் ஹார்ட் டீ ரெயின் ஹார்ட் டீ தட் வில் ரிலீசஸ் த ஆக்சிஜன் நார்மலாக ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கும்போது ஆல்கேலையும் ஃபைனல் காம்போனண்ட்டும் ஆஃப் ஆக்சிஜன் மாலிக்கூல் அங்கே ரிலீஸ் ஆகுது அந்த கண்டிஷனில் சல்ஃபர் ரெடியூஸ் ஆகும்போது ஆல்கேல என்ன ஆகுதுன்னா இட் சுச்சுவேட் டு த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் டியூரிங் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஸோ சல்ஃபர் கண்டென்ட் ரெடியூஸாக இருக்கும்போது கம்மியாக இருக்கும்போது அங்கே என்ன ஆகுது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் வரக்கூடிய ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜனாக ஃபார்ம் ஆகுது அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் டு ஃபெரிடாக்சின் ஹைட்ரஜனஸ் என்சைம் கம்பைன்ஸ் தம் இன்டு எ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் மா இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்க ஹைட்ரஜன் ப்ரொடக்ஷன் பை ஆல்கே இந்த டயக்ராம் ஒரு தடவை கவர்மெண்ட் கொஷின் பேப்பரில் இந்த கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு ஓகேவா ஸோ நார்மல் நம்ம ஃபோட்டோ சிஸ்டம் சைக்ளிக் நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ் பாலேஷன் இருக்குல்ல அதில் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் டூலேருந்து ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஒன்று ஃபெரடாக்சின் மூலமாக ஃபைனலாக அந்த ஃபெரடாக்சின் வந்து எனது ஆக்சிஜனை வந்து இந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஃபெரடாக்சின் ஃபைனலாக இந்த இடத்துல ஆக்சிஜனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சல்ஃபர் டெரிவ்டாக இருக்கும்போது டெப்ரிவ்டாக இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ்னால் எனது இதுதான் எனது வாட்டர் மாலிக்கூல் ஸ்ப்ளிட் ஆகி ஹைட்ரஜன் ஆகும் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகும் மாறுது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபைனலாக போய் இதோட சேர்ந்து ஹைட்ரோஜனஸ் என்சைம் இந்த இதில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ளஸ் ஹைட்ரோஜனஸ் என்சைம் எல்லாமே சேர்ந்து ஹைட்ரஜன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த ஸ்டேட் இந்த கண்டிஷனில் வந்து சல்ஃபர் வந்து டெப்ரிவ்டாக இருக்க கண்டிஷனில் ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோ இதை ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸில் பார்த்துக்கோ